রাইট না আপনারা যে ভিডিওটা দেখছেন সেটা কিন্তু মোবাইল দিয়েই শুট করা আপনারা অনেকেই আমার কাছে আক্স করেছেন যে আমি কিভাবে ভিডিও শুট করি এবং কিভাবে সেটিকে কালার কারেকশন করি সো আমি বেসিক্যালি একটা মিড রেঞ্জের মোবাইল দিয়ে আমার ভিডিওগুলো শুট করি দেন সেটিকে কালার কারেকশন করে ইডিট করে আপলোড করি সো আমার মতো যারা ছোট ছোট ইউটিউবার রয়েছেন তাদের একটাই প্রবলেম তারা মোবাইল দিয়ে ভিডিও শুট করার পরে সেটার কোয়ালিটি তেমন একটা ভালো আসে না সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে যারা মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করেন সেই ভিডিওটাকে কিভাবে কালার কারেকশন করে আরেকটু সুন্দর করা যায় সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অল রাইট ফার্স্ট অফ অল আমরা জাস্ট আমাদের ভিডিওটা আমাদের এই প্রজেক্টের মধ্যে ইম্পোর্ট করলাম সো আপনি যদি না জানেন যে কীভাবে প্রিমিয়ার প্রো ইউজ করতে হয় কীভাবে প্রিমিয়ার প্রো ইউজ করে এ টু জেড একটা ভিডিও এডিট করতে হয় তাহলে এই নিয়ে আমি একটা ভিডিও করেছি কাইন্ডলি সেই ভিডিওটা দেখে দেন এই ভিডিওটা দেখবেন আমি ভিডিও ডেসক্রিপশান অথবা আই বাটনে সেই লিঙ্কটা দিয়ে দিব সো আগে সেই ভিডিওটা আগে দেখে নেবেন অল রাইট সো আমরা জাস্ট আমাদের প্রজেক্টে ভিডিওটা ইম্পোর্ট করলাম সো আমরা এখন এটিকে কালার কারেকশন করব সো আমরা প্রথমে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নিব কারণ হচ্ছে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের পরে যে ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই করব সেই ইফেক্টটা কিন্তু আমাদের প্রতিটা যে এর নিচে যে ক্লিপগুলো থাকবে সেই ক্লিপের পরে অ্যাপ্লাই হবে সো আমরা জাস্ট এখান থেকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিলাম নিয়ে আমরা জাস্ট এটাকে ড্রাক করে আমাদের যে ভিডিও লেন সেই লেন বরাবর আমরা দিয়ে দিলাম সো এখন আমরা এইখানে ক্লিক করে এখান থেকে ইফেক্টে যাব দেন আমরা একটা ইফেক্টের নাম এখানে সার্চ করব সেটি হচ্ছে লুমেট্রি কালার সো আমরা এই ইফেক্টটা জাস্ট এখানে ড্রাগ করে দিয়ে দিব সো এই ইফেক্টটা না দিলেও হয় বাট আমরা এটা দিয়ে দেন আমরা এই প্যানেল থেকে এডিটিংয়ে থাকবে আমরা জাস্ট কালার প্যানেলে চলে যাব এখানেই কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি অনেক কিছু থিওরিটিক্যাল জিনিস রয়েছে সেইগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে যদি আমরা প্রফেশনালি কালার কারেকশন করতে যাই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু ওয়েব রয়েছে সো মূলত আমরা এই ওয়েবগুলো দেখেই যখন কালার কারেকশন করব তখন আমরা কিন্তু ওই ওয়েবগুলোর উপর ভিত্তি করেই কালারটা কারেকশন করব। সো এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে রাইট না আমি যে মনিটারটা ইউজ করছি সেই মনিটরে একরকম কালার দেখাই আপনারা যারা রয়েছেন আমার ভিউয়ার যারা রয়েছে বা ভিডিওটা যারা দেখবে তারা বিভিন্ন টাইপের মোবাইল বিভিন্ন টাইপের ডিসপ্লে বিভিন্ন টাইপের মনিটার ইউজ করবে সো এক এক মনিটারে কিন্তু এক এক টাইপের কালার দেখাই সো আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমাদের কালারটা টোটালি অ্যাকুরেট সেটা বোঝার জন্যই মূলত আমরা এই ওয়েবগুলো ইউজ করব বাট এটার একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা যখন মোবাইল দিয়ে কোনো কিছু রেকর্ড করব তখন সেই যে ফুটেজটা সেই ফুটেজটা প্রসেস ফুটেজ থাকবে বাট আমরা যখন এই ওয়েবগুলো নিয়ে কাজ করতে যাব তখনই কিন্তু আমাদের একটা র ফুটেজের কোনো ইমেজ দরকার হবে সো আমরা যখন র ফরমাটের কোনো কিছু এডিট করব তখন কিন্তু আমরা এই ওয়েবগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো সো আমি যেহেতু প্রসেস একটা ভিডিও নিয়ে কাজ করছি সো আমি এই ওয়েবটা আপনাদেরকে আর দেখাবো না আমরা জাস্ট এই সোর্স মনিটরটা দেখে আমাদের যে কালারটা সেটা কারেকশন করব অল রাইট সো অনেক বক বক করে ফেললাম এখন জাস্ট আমরা জিনিসগুলো দেখাবো আপনাদেরকে সো এই যে যে ভিডিও এই ভিডিওটাকে আমাদের কালার কারেকশন করতে হলে এই অপশন কয়টার মানে আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা কালারটা কারেকশন করতে পারব সো এখানে প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ইমেজটা বা ভিডিওটা এই ভিডিওটা একটু ডার্ক রয়েছে সো এই ডার্কটা যেটা আমরা লাইট বাড়াবো সেটা হচ্ছে এক্সপোজার এক্সপোজার মানে হচ্ছে ওভারঅল আমাদের ভিডিওটের লাইটটা বাড়িয়ে দিবে সাপোজ আমাদের এখানে যে লাইটের কন্ডিশন এখানে যে কন্ডিশন এখানে কিন্তু অনেক ডার্ক বাট এখানেও যতটুকু বাড়াবে এখানেও ততটুকু বাড়াবে সো আমরা সব সময় ট্রাই করব যে এক্সপোজারটা অনেক বেশি যেন না দিতে হয় সো আমি এখান থেকে এক্সপোজারটা দিয়ে দিলাম আমি জাস্ট এতটুকুই জাস্ট এইটুকুই এক্সপোজার দিয়ে দিলাম সো এক্সপোজার দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট আমাদের ইমেজটাকে আরও যদি একটু ক্রিস্টাল করতে চাই বা ভিডিওটাকে আরও ক্রিস্টাল করতে হলে আমাদেরকে কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়াতে হবে সো কন্ট্রাস্টের কাজ হচ্ছে দেখেন আমি যখন কন্ট্রাস্ট বাড়াচ্ছি আমার ইমেজটা কিন্তু আরও একটু ক্রিস্টাল দেখা যাচ্ছে আরও একটু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে এটার কারণটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট আমাদের যেটা করে আমার যে এখানে ব্ল্যাক রয়েছে এখানে ব্ল্যাক রয়েছে আর এখানে আমি ধরে নিলাম হোয়াইট রয়েছে বা এখানে হোয়াইট রয়েছে কন্ট্রাস্টের কাজ হচ্ছে আপনার ইমেজ বা আপনার ভিডিও ফুটেজের মধ্যে যে ব্ল্যাক অংশ এবং যে হোয়াইট বা কালারফুল বা হাইলাইট যে অংশগুলো এই অংশর মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েশন ক্রিয়েট করবে সো যখনই ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের ডিফারেন্সটা অনেক ভালো হবে তখনই কিন্তু আপনার যে ছবিটা বা ভিডিওটা সেটা কিন্তু আরও চকচুকে
এখন হচ্ছে হাইলাইট সো এই হাইলাইট জিনিসটা কি সো হাইলাইট জিনিসটা হচ্ছে আমার যে এই যে ভিডিও ফুটেজ এই ভিডিও ফুটেজের মধ্যে বেশ কিছু অংশ আছে যেগুলো হচ্ছে হাইলাইট আর বেশ কিছু অংশ আছে যেগুলো হচ্ছে লো লাইট সাপোজ এই জায়গাগুলো কিন্তু আমার হাইলাইটেড অংশ না বাট এই জায়গাটা বা এই জায়গাটা এই যে সাদা সাদা যে জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু আমার হাইলাইটেড অংশ সো আমি যখনই হাইলাইটটা একটু কমিয়ে দিব জাস্ট আমার কিন্তু এখানের যে লাইটটা সেই লাইটটা কিন্তু কমবে না জাস্ট হাইলাইটেড অংশগুলো লাইটটা কমে যাবে সো আমরা সবসময় একটু দেখি যে হাইলাইট কেমন দিলে হয় আমরা একটু হাইলাইটটা একটু কমিয়ে দিলাম আমরা বেশি কমাবো না জাস্ট আমরা এটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব যে কোন ভ্যালু দিলে কেমন দেখায় অ্যান্ড দেন হচ্ছে শ্যাডো শ্যাডো বলতে আমাদের যে ডার্ক জিনিসগুলো রয়েছে আমাদের ভিডিওর ভিতরে বা ডার্ক যে এলিমেন্টগুলো বা ডার্ক যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে সে একটু হাইলাইট করবে সো আমরা যখন একটু শ্যাডো বাড়াবো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এইখানে কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে সো আমরা শ্যাডোটা একটু বাড়িয়ে দিলাম অল রাইট সো এই ভ্যালুটা আমার কাছে পারফেক্ট মনে হচ্ছে আমি আর একটু কমিয়ে দিলাম ওকে দেন হোয়াইট হোয়াইটটা হচ্ছে আমার এই যে ভিডিওটা এই ভিডিওর মধ্যে যে হোয়াইট যে অংশগুলো রয়েছে সে সেই অংশগুলোকেই শুধুমাত্র বাড়িয়ে দিবে সো আমি যখনই হোয়াইটটাকে বাড়াবো এই যে অংশটা এটা বেশি হাইলাইট হবে আমার টোটাল যে ভিডিওটা এই আমার ফেসের ভিতরে কিছু হোয়াইট লাইট রয়েছে সেইগুলো বাড়িয়ে যাবে বাট এইগুলো কিন্তু বাড়বে না দেখুন আমি যখনই হোয়াইট দিচ্ছি আমার কিন্তু এই অংশটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আমার কিন্তু এই অংশটার বেশি পরিবর্তন হচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে এই অংশের ভিতর হোয়াইট বেশি রয়েছে ইটস সিম্পল সো আমরা হোয়াইটটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এখন হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাকটা হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক অংশগুলো কি করব আমরা কি ব্ল্যাক অংশগুলোকে কমিয়ে দিব নাকি বাড়িয়ে দিব সো দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিডিওতে কিন্তু অসংখ্য ব্ল্যাক অংশ রয়েছে সো আমি ব্ল্যাকটাকে একটু কমিয়ে দিলাম জাস্ট হালকা একটু বেশি না অনেক বেশি কমালে এটা একটু অনেক বেশি খারাপ দেখাবে সো আমরা ব্ল্যাকটাকে একটু কমিয়ে দিলাম অ্যান্ড দেন আমরা এখানে ছিলাম বেসিক কারেকশনে এখন এখান থেকে আমরা ক্রিয়েটিভে চলে যাব ভাইব্রেন্সটা আমরা একটু বাড়িয়ে দেবো সো ভাইব্রেন্সটা বাড়ালে যেটা হবে আমাদের হোল ফুটেজের মধ্যে যে যে অংশগুলোর কালারগুলো একটু ডিম রয়েছে বা কালারগুলো একটু কম রয়েছে সেই সেই অংশগুলোকে শুধুমাত্র ইনহান্স করবে লাইক আমার এই অংশগুলোর কিন্তু কালার অনেক কম দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেক ফ্যাকসা দেখাচ্ছে সো আমরা যখনই ভাই ভাইব্রেন্সটা বাড়িয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু যে যে অংশের কালারগুলো কম রয়েছে সেই অংশের কালারগুলোকেই সে শুধুমাত্র বাড়িয়ে দিচ্ছে এটা কিন্তু টোটালি বাড়িয়ে দিচ্ছে না আর এই স্যাচুরেশনটা যদি আমরা বাড়াই বা কমাই স্যাচুরেশনের কাজ হচ্ছে আমাদের হোল ফুটেজের সমস্ত কালারকে সে ইনহান্স করবে অথবা সে সব কালারগুলোকে ডিক্রেস করবে আমরা যদি ভ্যালুটা কমিয়ে দিই সো আমরা ভাইব্রেন্সটা একটু বাড়িয়ে দিলাম সো আমরা এতটুকু ভাইব্রেন্সটা রাখলাম সো এর পরেই আমরা আবার বেসিক কারেকশনে চলে যাব দেখতে পাচ্ছি আমাদের হোয়াইট ব্যালেন্সটা কিন্তু ঠিক নাই হোয়াইট ব্যালেন্সটা কিন্তু একটু বেশি বেশি আমাদেরকে একটু ইয়েলো উইস কালার দেখা যাচ্ছে সো আমরা হোয়াইট ব্যালেন্সটাকে ঠিক করার জন্য এখান থেকে যে আই ড্রপার টুল রয়েছে এটাতে ক্লিক করে যা সাদা যে কোনো একটা অংশ আমরা ক্লিক করতে পারি তাহলে হোয়াইট ব্যালেন্সটা ঠিক হয়ে যাবে আদৌ এটা সবসময় ভালোভাবে হয় না সো আমরা এটা ম্যানুয়ালিও করতে পারি আমরা জাস্ট যদি টেম্পারেচারটা একটু কমিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে হোয়াইট ব্যালেন্সটা সেটা অনেকটা ভালো হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইমেজটা বা যে ফুটেজটা সেটার কিন্তু একটু উজ্জ্বল বা আমাদের হোয়াইট ব্যালেন্সটা একটু ব্লু উইস ভাব আসছে দেখতে পাচ্ছেন সো আমরা জাস্ট একটু টেম্পারেচারটা একটু কুল কুলেস্ট আমরা একটা ফিল চাচ্ছি সো আমরা একটু কুল করে দেবো এদিকে হচ্ছে ওয়ার্ম আর এদিকে হচ্ছে কুল আপনি যতটা এদিকে নেবেন ততটা আপনার ভিডিওর মধ্যে একটু ব্লু ব্লু ভাব আসবে আর এদিকে নিলে একটু সানলাইট বা একটু রেড রেড ভাব বেশি আসবে সো আমরা একটু কুল করে দিব কারণ কুল করে দিলে একটু দেখতে চোখে ভালো দেখাই অ্যান্ড দেন আমরা এখান থেকে টিনটা একটু আমরা জাস্ট এখান থেকে আমরা জাস্ট একটু পিঙ্ক টাইপের কালার করে দিব তাহলে আমাদের যে স্কিনটা সেই স্কিনটা একটু ভালো দেখা যাবে সো আমরা জাস্ট এটুকু করলাম দেন আমরা আবার এখান থেকে ক্রিয়েটিভে চলে যাব ক্রিয়েটিভে যাওয়ার পরে আমরা শ্যাডো টিনটা জাস্ট একটু ব্লু উইস ভাব দিয়ে দিব অ্যান্ড দেন আমরা হাইলাইট টিনটা থেকে জাস্ট একটু আমরা এখানে পিঙ্ক উইস ভাব দিয়ে দেব সো এটাই হচ্ছে আমাদের মেন যে ভিডিওটা সেটা দেখতে পাচ্ছেন সো আমরা কিন্তু এটা আরও একটু যদি এক্সপেরিমেন্ট করি বা আরও একটু ট্রাই করে করে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে করি তাহলে কিন্তু খুবই ভালো একটা রেজাল্ট পাবো সো আমরা একটু দেখি যে বিফোর কেমন ছিল সো বিফোর ছিল এমন আর আমরা এটাকে কালার কারেকশন করার পরে এমন দেখাচ্ছে তো দেখছেন হিউজ একটা কিন্তু ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়েছে সো আপনি চাইলে ঠিক এভাবে